কেমন আছেন সবাই গত কয়েকটি ভিডিওতে আপনারা বিভিন্ন জনপ্রিয় ল্যাপটপ ব্র্যান্ডস এর সফলতার গল্প শুনেছেন যদি ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তবে ভিডিওর ডেসক্রিপশন বা আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন কারণ আজকের এই ভিডিওটি ল্যাপটপ ব্র্যান্ড সিরিজের শেষ ভিডিও তো চলুন শুরু করা যাক মাইক্রোসফটের সফলতার গল্প মাইক্রোসফটের নাম শুনে শুরুতেই হয়তো এটা মনে হতে পারে যে এই ব্র্যান্ড ল্যাপটপ তো কেউই ব্যবহার করেনি যদিও সম্প্রতি মাইক্রোসফট তাদের তৈরি মাইক্রোসফট সার্ফেস সিরিজের ল্যাপটপ বাজারে নিয়ে এসেছে তবু এইসপি আসুস বা ডেল এর মতো তা এত জনপ্রিয় নয় এবং সত্যি বলতে মাইক্রোসফট কোনো ল্যাপটপ ব্র্যান্ডও নয় তাহলে এই সিরিজের ভিডিওর মধ্যে কেন মাইক্রোসফটকে নিয়ে কথা বলছি আসলে ল্যাপটপের প্লাস্টিক বডির ভেতর যদি কোনো আত্মা থেকে থাকে তবে সেটি হলো মাইক্রোসফট ল্যাপটপ আপনি যেটি ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন এইসপি আসুস টোশিবা সনি ডেল বা যে কোনোটি কিন্তু এই সবগুলো ল্যাপটপের ভেতরে রয়েছে একটি বিশেষ সাদৃশ্য আর সেটি হলো এগুলো অপারেট হচ্ছে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে অর্থাৎ ল্যাপটপ যাই হোক না কেন ভেতরে আছে উইন্ডোজ টেন এইট বা যা আপনার পছন্দ আর এই উইন্ডোজ ছাড়া আপনার ল্যাপটপ যেন ঠিক মৃত লাশের মতো এবং এই উইন্ডোজ তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে মাইক্রোসফট তাই ল্যাপটপ নিয়ে কথা বলতে গেলে যদি মাইক্রোসফটের নাম না নেওয়া হয় তবে তার টেক জগতের প্রতি খুবই অন্যায় হবে পুরো পৃথিবীর কম্পিউটারের এইটি সেভেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স পার্সেন্টই চলে মাইক্রোসফটের তৈরি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে যেখানে এখনকার সময়ে কম্পিউটার নেই এমন একটি বাড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল সেখানে বুঝতেই পারছেন যে মাইক্রোসফটের বিস্তৃতি আসলে কতটা বেশি তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক এই মাইক্রোসফটের ইতিহাস নতুন করে হয়তো বলার প্রয়োজন নেই যে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মিস্টার বিল গেটস এবং এটাও হয়তো সবাই জানেন যে তিনি পৃথিবীর এক নম্বর ধনী ব্যক্তি বিল গেটসের জন্ম হয় উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ইউএস সিয়াটেলে ষাটের দশকে যখন তিনি হাই স্কুলে ভর্তি হন তখন পুরনো কম্পিউটার ছেড়ে ধীরে ধীরে বাজারে মাইক্রো কম্পিউটারের উদ্ভব হয় আপনারা হয়তো জানেন যে ষাটের দশকের আগে এক একটি কম্পিউটার রাখার জন্য প্রায় বড় সড়ো মাপের একটি ঘরের প্রয়োজন হতো কিন্তু মাইক্রো কম্পিউটার আসার পর একটি কম্পিউটার অনেক কম জায়গার মধ্যে রাখা সম্ভব হয় এবং তাছাড়াও কম্পিউটার তখন বেশ সহজলভ্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ সাধারণ মানুষও তখন এটিকে কিনতে পারত যা এর পূর্বে সম্ভব ছিল না ওই সময়ের বেশ জনপ্রিয় একটি মাইক্রো কম্পিউটার ছিল পিডিপি এইট বিল গেটস এবং তার সহপাঠী পল অ্যালান এই কম্পিউটারের বিভিন্ন ত্রুটি বা বাঘ খুঁজতে সক্ষম হন এটি দেখে পিডিপি এইট ম্যানুফ্যাকচারার বিল গেটস এবং পল অ্যালানকে তাদের কম্পিউটারের বাঘ খোঁজার জন্য কাজে নিয়োজিত করেন এবং এখান থেকে এই প্রোগ্রামিংয়ের উপর বিল গেটসের দক্ষতা বাড়তে থাকে বিল গেটস প্রোগ্রামিংয়ে এতটাই ভালো ছিলেন যে স্কুলের ক্লাস রুটিন তৈরির প্রোগ্রামও তাকে দিয়েই করানো হয় বিল গেটস ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং তার আইকিউ ছিল প্রায় অন সিক্সটি প্লাস উনিশশো সালে তিনি হাভার্ডে ভর্তি হন এবং এ সময়ে বাজারে নতুন একটি মাইক্রো কম্পিউটার আসে যার নাম আলটেয়ার এইট এইট ও পল অ্যালান এবং বিল গেটস বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু ছোট ছোট প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে এই কম্পিউটার থেকে আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তারা ঠিক করলেন যে তারা এটির জন্য সফটওয়্যার তৈরি করবেন বিল গেটস এ বিষয়ে এতটাই আগ্রহী হয়ে ওঠেন যে তিনি তার ল কলেজের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন এবং পুরো দমে আলটেয়ার এইট এইট ও এর জন্য সফটওয়্যার তৈরি করতে শুরু করেন আর এ জন্য তিনি নিজের একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেন মাইক্রোসফট অর্থাৎ মাইক্রো কম্পিউটারের জন্য তৈরি করা সফটওয়্যার গেটস এবং অ্যালন একসাথে কোডিং এর কাজ করেন এবং দীর্ঘ দুই মাসের নির্ঘুম রাতের পরিশ্রমের পর তাদের প্রথম প্রোগ্রামিং এর কাজ শেষ হয় যেটি সাইজ ছিল মাত্র ফোরটি সিক্স বাইটস আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রোগ্রামটি কাজ করে এবং অ্যালটার দিয়ে তখন যোগ বিয়োগ রুট ইত্যাদি আরও অনেক অঙ্কের কাজ করা সম্ভব হয় He had to print out squares and sums and, and things like that. And he and Ed Roberts, the head of this company, sat there and they were amazed by, you know, that this thing worked. I mean, Paul was amazed that, that our part had worked and, and Ed was amazed that his hardware worked and that here it was doing something even useful. Gates airport, that's a programming key, I don't know if that's a genius. 
এবং তখন আলটেয়ারের সাহায্যে অর ডকুমেন্ট তৈরি বা গেম খেলাও সম্ভব হয়ে ওঠে উনিশশো সালে বিল গেটস তার অপারেটিং সিস্টেমকে আইবিএম এর কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য এককালীন পঞ্চাশ হাজার ডলারের ডিল করেন এরই মধ্যে বাজারে অ্যাপেলের ম্যাকিনটসও চলে আসে এবং স্টিভ জবসের সাথে মাইক্রোসফট কাজ করা শুরু করে যদিও পরবর্তীতে মাইক্রোসফট নিজেদের গ্রাফিক্স সম্বলিত অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে এবং অ্যাপেল থেকে আলাদা হয়ে যায় আর স্টিভ জবস এর জন্য দাবি করেন যে উইন্ডোজ অ্যাপেল থেকে তাদের আইডিয়া চুরি করেছে এরপর উইন্ডোজ তাদের অপারেটিং সিস্টেমে চলা যাবতীয় সফটওয়্যার থেকে রয়্যালটি নিতে থাকে যা থেকে তাদের আয় কয়েক গুণ বেড়ে যায় যদিও এ বিষয়টি সাধারণ মানুষ মোটে ভালোভাবে নেয়নি এবং তার উপর বিভিন্ন সময় আক্রমণও হতে থাকে আর তাছাড়াও ওই সময়ে তিনি এখনকার মতো তেমন দান বীর ছিলেন না Probably members of the executive staff. I went through the chain of logic that explains that to you. I, I don't know if you misunderstood some part of it. Well, all I'm trying to do is get your answers on the record, because if I begin to tell you what I think about your answers, we'll be here all day. In 1985, Microsoft had the first operating system, Windows 1.0, was built in the graphical module. এবং রাতারাতি তা মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আর এভাবেই উইন্ডোজ কম্পিউটিং জগতের রাজা হয়ে যায় এরপর একে একে উইন্ডোজ নতুন নতুন সংস্করণ বাজারে আসতে থাকে এবং তা থেকে ধীরে ধীরে মাইক্রোসফট অন্যান্য সফটওয়্যার ক্ষেত্রেও কাজ করা শুরু করে মাইক্রোসফটের দখলে রয়েছে স্কাইপি গিঠাব লিঙ্কটিন বিং নোকিয়া এবং এক্সবক্সের মতো নামি দামি প্রতিষ্ঠান দু হাজার পনেরো সালে উইন্ডোজ টেন রিলিজ হওয়ার পর এটির আটশো মিলিয়ন কপি বিক্রি হয় এবং বর্তমানে পৃথিবীর চল্লিশ শতাংশ কম্পিউটারই উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমে চলছে অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে মাইক্রোসফট আসলে কতটা বৃহৎ এবং কত দিকে তা বিস্তৃত এবং এটাও হয়তো আরও একটি কারণ যার জন্য মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল কেটসি হচ্ছেন পৃথিবীর এক নম্বর ধনী ব্যক্তি বিল গেটসের মোট সম্পত্তির পরিমাণ আটানব্বই বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বিল গেটস যদি কোনো দেশের নাম হতো তবে সেটি হতো পৃথিবীর সাঁত্রিশতম ধনী দেশ শুধুমাত্র দু হাজার সালে তার কোম্পানি একশো বিলিয়ন ডলার আয় করে এ পরিমাণ অর্থ এতটাই বেশি যে এটি দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে চোদ্দ ডলার করে দিয়ে দেওয়া যাবে কাজে ল্যাপটপ আপনি যেটিই কিনুন না কেন মনে রাখবেন যে এদের গডফাদার কিন্তু একজনই আর সেটি হলো মাইক্রোসফট তো যাই হোক এরই সাথে শেষ হলো আমাদের ল্যাপটপ ব্রান্ড সিরিজের ভিডিও পরবর্তীতে আমরা জনপ্রিয় আরও বিভিন্ন ব্রান্ডস নিয়ে ভিডিও তৈরি করব তো এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে শেয়ার করতে পারেন অন্যান্যদের সাথেও এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ভবিষ্যতে এমন আরও অনেক ভিডিও পেতে ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন সবাই ধন্যবাদ